ஆட்சி அதிகாரம் பணபலம் எல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்தும் ஐம்பது பர்சன்ட் இடத்த கூட பெற முடியலன்னா இது அண்ணாதிமுகவுக்கு தோல்வி தான் அந்த மசோதா வந்தபோது ஆதரித்து வாக்களிச்சது அண்ணாதிமுக அதனுடைய பின்விளைகள் அவங்க சந்திச்சதா ஆகணும் ஒரு எதிர்கட்சி சொல்லி கட்டதான் செய்வாங்க கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒரு ஒரு பாதுகாப்பற்ற நிலைமை மட்டும் இல்லை ஒரு கோப வருமா வராதா எங்க எங்க ஓட்டுகள் எல்லாம் வாங்கி நீங்க கவுன்சிலரா ஜெயிப்பீங்க அந்த கவுன்சிலர்கள் தேர்ந்தெடுக்கிற நிர்வாக பொறுப்பின் தலைமை பொறுப்புக்கு எங்கால் வரலன்னா அப்ப எந்த கட்சிக்காரனுக்கு கோபம் வரதானே செய்யும் இப்போ வெளிப்படையா போட்டு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியுடைய பொதுக்குழுவிலே போட்டு பேசுறாங்க நாங்க ஒரு இடம் ரெண்டு இடத்துக்கு அங்கே எங்கே அலைய விட்டாங்க ஆமா அலைய தான் விட்டாங்க ஏன் போனீங்க அவரே சொல்றாரு கொள்கையை விட்டுட்டு நாங்க போனோம் போனா அது அனுபவிக்கு தானே சார் வேணும் நிறைந்த <laughs> 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 இதை விட அதிக அடி அதிமுக வாங்கும் கிளைக்கழகங்கள் இருக்கிற ஒரு கட்சி திமுக அதிமுக பிறகு நான் இப்ப அழுத்தமாவே சொல்றேன் இன்னைக்கு நிலைமைக்கு அது அமமுக தான் அதிக இடங்களில் போட்டியிட்ட கட்சி அமமுக தான் அது ஒரு பெருமையான்னு கேட்கலாம் கட்சி காணாமல் போய்விட்டது தினகரன் தனிமரமாக விட்டார் சொன்னாங்களா இல்லையா அமைச்சர்கள் தனிமரமான ஒரு கட்சியில எப்படி சார் மாற்று வேட்பாளரோட நாலாயிரத்தி ஐநூறு பேர் ஒன்றிய கவுன்சிலுக்கு போட்டி போடுவான் ஒரு தலைவனா சீமானை ஆதரிக்கிறவன் ஆராதிக்கிறவன் பல லட்சம் பேர் இருக்கலாம் சார் அவங்கள அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு கீழே சார் இந்த சீமான் கட்சி சார்பா இங்க ராமசாமி நிக்கிறான்னு சொல்றதுக்கு ஒரு ஒரு கிராமத்துல குப்புசாமி முத்துசாமி வேணும் அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எங்க போயிருந்தார் சொல்லணும் அவசியம் இல்ல சார் நான் எங்க வேணாலும் இருப்பேன் தாட்சி வந்து சிபிஐ வேலை செஞ்சு ஆகணும் தினகர் இருக்கிற ஒரு ஓட்டுனால அந்த ஒரு ஓட்டு ஸ்டாலினுக்கு வேணும் நீங்க சொல்றது மட்டும் தான் கேட்கணும்னா இது நாடு எங்க போகுது நீங்க எதை நோக்கி போறீங்க ஜனநாயகத்துக்கு ஆரோக்கியமான விஷயமா அது வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை சிறப்பு எஸ்பி லக்ஷ்மணன் பார்வையில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது எஸ்பி லக்ஷ்மணன் பார்வையில் நிகழ்ச்சியில் நாம் நடந்து முடிந்திருக்கக்கூடிய ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகளை பற்றிய ஒரு அலசலை தான் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நிறுவனம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நடந்து முடிந்திருக்கிறது ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் ரொம்ப ஒரு பரபரப்பான நடவடிக்கைகளுக்கு மத்தியில் அடுத்து நகர்ப்புற தேர்தலுக்காக ஒரு ஆயத்தத்தில் பல கட்சிகள் போட்டிட்டு இருக்கிறாங்க தங்களுடைய வேலையில் தொடங்கியிருக்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் மிக முக்கியமாக இந்த ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் இவர்களுக்கு தான் வெற்றி இவர்களுக்கு இது தோல்வி அப்படின்னு சரியாக சொல்லிட முடியுமா இல்லை அப்படி சொல்ல முடியாது ஆனால் என்ன நடந்திருக்குன்றதை பார்த்துட்டு நாம் எதில் திருத்திக்கிடணும் எதில் சறுக்கணும் எது ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்துருக்கு இனிமேல் எதில் கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னு பல காரணிகளை பல கட்சிகளும் பார்க்கலாம் ஆனால் அதில் மேல் எழுந்த வாரியாக பார்த்தா பல பேருக்கு உற்சாகத்தையும் நம்பிக்கையும் கொடுத்துருக்குற அதே நேரத்தில் அண்ணா திமுகவுக்கு இது அதிர்ச்சியை கொடுத்துருக்குன்னு தான் நான் பார்ப்பேன் ஏன்னா ஆளுங்கட்சி அவங்க மொத்தம் உள்ள தொகுதிகளில் மாவட்டங்களில் எழுபத்தஞ்சு சதவீத இடங்களுக்கு தான் தேர்தல் நடந்தது சரி அந்த எழுபத்தஞ்சு சதவீதத்துலையும் கிட்டத்தட்ட பாதி வாக்காளர்கள் நகர்ப்புறங்கள் இருக்கிறனால நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகளுக்கு நடக்கலை பேரூராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சி ஸோ அந்த கிராமப்புற ஊராட்சிகளுக்கு உள்ளாட்சி பகுதிகளுக்கு நடந்த தேர்தலில் அதையும் ரெண்டு விதமாக நடத்தினாங்க ரெண்டாக பிரிச்சு நடத்தினாங்க ஒரு மாவட்டத்தில் ஆறு யூனியன்னா ஆறு தொகுதினா மூணு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு உட்பட்ட ஆறு ஏழு ஒன்றியத்தில் ஒரு நாளும் இன்னொரு மூணு சட்டமன்ற தொகுதியில் ஆறு ஏழு ஒன்றியங்களுக்கு இன்னொரு நாள் நடத்தி அதாவது ஆளும் கட்சிக்கு இது மிகப்பெரிய பலனடிக்கக்கூடிய ஏற்பாடு இது இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் திமுக தேர்தலை சந்திக்க பயந்தோ யதார்த்தம் புரிஞ்சோ அல்லது பணபலத்தில் நம்ம ஈடுகொடுக்க முடியாது ஆட்சி அதிகாரத்தை விட்டு எட்டு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு அப்படின்ற அந்த தயக்கமும் அவர்கள் உள்ளாட்சி தேர்தலில் எதிர்த்து நியாயமான சில காரணங்களை சொல்லி உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போய்கிட்டே இருந்ததுனால அப்போ திமுகவினரே ஒருவித தோய்வில் இருந்தது நிஜம் 
இப்படி ஒரு பின்னணியில் அண்ணாதிமுக பிரம்மாண்டமான வெற்றியை பெறலைனா கூட ஒரு எழுபது முதல் எண்பது சதவீத இடங்களை பிடிச்சிருந்திருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது ஏன்னா இவ்வளவு வசதிகள் அதிமுக முன்னாடி இருக்குது ஆட்சி அதிகாரம் இருக்குது உங்கள் ஷெட்யூல் படி தேர்தல் நடத்திக்கிட்டீங்க நீங்கள் விரும்பினபடி பகுதிகளை பிரிச்சுக்கிட்டீங்க அதை என்றைக்கு எதை நடத்தணுன்ற முடிவு உங்கள் கையில் பணபலம் அபரிமிதமான பணம் விளையாடு மற்ற எந்த கட்சிக்கும் இல்லாத பலம் இன்னைக்கு அதிமுக ஆளுங்கட்சிக்கே உரிய அதிமுக மட்டும் திமுக ஆட்சியில் இருந்தாலும் அவர்கள் இந்த பணம் செலவிடும் அதாவது அண்ணா திமுக காரர் ஒரு லட்ச ரூபாய் ஜஸ்ட் லைக் தட் பண்ணாருன்னா அதே ஒரு லட்சத்தை திமுக பண்ணியிருக்கலாம் அவர்கள் நாலு இடங்களில் கடன் வாங்கி பண்றதுக்கும் என் பாக்கெட்ல இருந்து செலவு பண்றதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு பணம் ஒரு பொருட்டே அல்ல அப்படிங்கிற மனநிலை இன்னைக்கு அண்ணா திமுக கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு மற்றவங்க பணமே செலவு பண்ணு சொல்ல திமுக அதுக்கு இணையா தான் பண்ணாங்க அவ்வளவு வசதிகள் இருந்தும் கூட ஐம்பது சதவீத இடங்களை கூட அண்ணாதிமுக பெற முடியாமல் போனது மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி தான் இன்னைக்கு அவர்கள் வார்த்தை ஜாலங்களை பயன்படுத்தி பூசி மழுகலாம் அது அப்படிதான் ஒரு கட்சி ஏதாவது கருத்தை சொல்லிதான் சமாளிக்கணும் ஆனா நிஜம் என்னன்னு சுய பரிசோதனை பண்ணிதான் ஆகணும் மிகப்பெரிய வேறுபாடு ஒண்ணும் இல்லையா சார் இப்ப திமுக அதிமுக ஜெயிச்சிட்டு இருக்க இடங்களை பார்த்தா கூட ரொம்ப மிகப்பெரிய வேறுபாடு இல்ல குறிப்பா ஐயாயிரத்தி தொண்ணூறு ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினருக்கு டிஎம்கே ரெண்டாயிரத்தி முன்னூறு டிஎம்கே ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு கிட்ட ஜெயிச்சிருக்காங்க மிகப்பெரிய வேறுபாடு இல்லை இல்ல திமுக கிணையா நாங்களும் வந்துட்டோம்னு சொல்றதுக்கா நீங்க அரசியல் பண்ணீங்க அம்மாவினுடைய கொள்கைகளை நாங்க என்ன நடத்திட்டு வர்றோம் தமிழ்நாட்டு மக்களை அப்படி சுபிட்சமா வச்சிருக்கிறோம் ஒட்டுமொ அதாவது மக்கள் செல்வாக்குமிக்க ஒரே இயக்கம் இன்னைக்கு அண்ணா திமுக தான்லாம் எடப்பாடி பழனிசாமி பல நேரங்களில் சொல்கிற போது அந்த கருத்து நிஜமாக இருந்தால் நான் சொன்னதை எதிர்பார்த்தேன் அண்ணா திமுக காரில் எதிர்பார்த்தாங்க முதலமைச்சர் உட்பட பல அமைச்சர்கள் எதிர்பார்த்ததும் அந்த வெற்றி தான் நானாக சொல்லலை அவங்க இதனால் வரைக்கும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த கிளைமுக்கு இந்த வெற்றிங்கிறது அதிர்ச்சி தான் ஐம்பது பர்சன்ட் இடத்த நீங்கள் திமுகவோட போட்டி போகிறவங்க வேலை திமுகவை நெருங்கிட்டோம் திமுக வாங்கினதை விட நாங்கள் கிட்ட வந்துட்டோன்றது அவங்களுடைய வெற்றி இல்லையே திமுக மிட்டாய் கொடுத்து குழந்தைகளுக்கு மிட்டாய் கொடுத்து ஏமாத்துறது மாதிரி மக்களுக்கு பொய்யான வாக்குறுதிகளை கொடுத்ததுனாலதான் மக்களவை தேர்தலில் அவ்வளவு பெரிய வெற்றியை பெற்றாங்க ஆனாலும் அண்ணா திமுக தான் செல்வாக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்களா இல்லையா மே மாசத்துக்கு அப்புறம் சொல்லிட்டு தான் வந்தாங்க செல்வாக்கு இல்லை அது நிஜம் செல்வாக்கு இல்லை நான் சொல்ல நீங்கள் சொன்ன செல்வாக்கு இல்லை அதுக்கு யாருடைய சர்டிபிகேட்டும் தேவையில்லை கண்ணு முன்னாடி ஆதாரம் இருக்குல்ல சார் சார் அவங்க ரெண்டாயிரம் நாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இதை சொல்றதுக்கா நீங்க எவ்வளவு வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினீங்க ஏன்னா ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பாளையை உருவாக்கி இருந்தாங்க திமுக எதிர்கட்சிகள் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சிஏக்கு எதிர்ப்பாளையை அதிமுக மேல உருவாக்கி இருந்தாங்க மத்திய அரசு ஒன்றி போறாங்க உருவாக்கி நினைக்கிறேன்னா இவ்வளவு எதிர்ப்புகளையும் மீறி தன்னுடைய விஷயத்தை சாதிச்சு காட்டியிருக்காரு எடுத்துக்க முடியும் வந்தபோது ஆதரிச்சு வாக்களிச்சது அண்ணா திமுக அதனுடைய பின்வளைகள் அவங்க சந்திச்சுதான் ஆகணும் ஒரு எதிர்கட்சி சொல்லி கட்டதான் செய்வாங்க அவர் எதிர்கட்சி போட்டு தோல்வி சலுவிய தோல்விக்கு முன்னாடியே கூட அன்வர் ராஜா சொடன்னு சொல்லிட்டானே இருக்கா சிறுபான்மையினர் இது ரொம்ப பாதிக்கும் அமைச்சரவையில் ஒரு அங்கமாக இருக்கிற நிலோபர் கபில் போய் சொல்றாங்க நான் முதலமைச்சரை பார்த்து சொல்லிட்டு வந்தேன் இஸ்லாமியர்களுக்கு இதனால பாதிப்பு இருக்கு அதனால இனிமேல் அதை அவங்க கவனமாக தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் இதில் நம்ம நிலைப்பாட்டை கொஞ்சம் மாற்றிக்கிடணும் அல்ல இஸ்லாமியர்களுக்கு இப்படி எல்லாம் பயம் இருக்கு சந்தேகம் இருக்கு பாதுகாப்பற்ற நிலைமையில இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் முதலமைச்சரை பார்த்து சொல்லிட்டு வந்தேன் ஒரு அமைச்சரே உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற அமைச்சரே சொன்னாங்கல்ல இல்லை எதிர்கட்சிகளுக்கு என்ன வேலை வந்தது அதை எடுத்து சொல்லுவாங்க பிரச்சாரத்தை பிரச்சாரமே பண்ணலைனாலும் இப்போ தலைவர்கள் யாருமே பிரச்சாரம் பண்ணல ஆமாம் இந்த தேர்தலில் எந்த கட்சியின் தலைவரும் பிரச்சாரம் பண்ணலாம் அந்தந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் அந்த மாவட்டத்தில் இருக்க மந்திரிகள் தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க அதில் பெரிய பிரச்சனைகள் பிரச்சாரத்தில் எதிரொலிக்கல ஆனாலும் மக்கள் அதை புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க நாட்டில் என்ன நடக்குது அதனால நமக்கு என்ன பாதிப்பு அதனால நமக்கு என்ன நல்லது நடந்திருக்கு அப்படின்லாம் ஒப்பிட்டு பார்த்து படித்தவங்க ஓரளவுக்கு ஓட்டு போட்டிருப்பாங்க கிராமப்புற தேர்தல் என்றாலும் கூட கிராமத்தில் இருக்கிறவனுக்கு இன்றைக்கி விழிப்புணர்வு இருக்குது இது வந்து ஒரு பக்கம் அண்ணா திமுக இந்த தோல்வி இதை ஒரு வகையில் நான் தோல்வி தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவர்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றிக்கு தோல்வி இப்போ தினகரன் என்ன சார் காணாக போயிட்டார் என்ன சார் இப்படி தோல்வியாட்ட ஏன் சொன்னோம் அவருக்கு அவ்வளோ பெரிய மக்கள் கூட்டம் கூடுனதை கம்பேர் பண்ணும்போது அது தோல்வின்னு படு தோல்வின்னு ஒப்பிடப்பட்டது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதே தான் நான் இதுங்களுக்கும் சொல்கிறேன் நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் பூஸ்ட் பண்ணிங்க திமுக பலவீனமாக இருக்குது தேர்தலை சந்திக்க அஞ்சு ஓடுது எப்படியாவது இந்த தடுத்து நிறுத்த முடியுமான்னு கோர்ட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆட்சி அதிகாரம் பணபலம் எல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்தும் ஐம்பது பெர்சன்ட் இடத்தை கூட பெற முடியலனா இது அண்
ஏன்னா இங்கே வந்து கூட்டணிகள் சட்டமன்ற தேர்தலையும் நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் சென்னையில் உட்காந்துக்கிட்டு தலைமை கழகத்தில் தலைவர்கள் கூடி பேசுகிற மாதிரி இது சீட்டு இடஒதுக்கீடு இங்கே நடக்காது அந்தந்த மாவட்டங்களில் லோக்கல் பிரச்சனைகளில் மனசில் வச்சு நடக்கிறதுனால எந்த கிராமத்தில் யாருக்கு செல்வாக்கு இருக்குன்னு அப்படின்னு இரண்டு கட்சிகளுடைய சம்பந்தப்பட்ட கட்சிகளுடைய மாவட்ட செயலர்கள் அங்கெங்கே கூடி நடக்கிறதுனால முழுமையாக திருப்தி அடைகிற அளவுக்கு எந்த கூட்டணியிலையுமே நடக்காது அது திமுக கூட்டணியிலே பிரச்சனை வரும் ஆமாம் வரும்ல வந்துடுச்சு அதிமுக கூட்டணியில் பிஜேபி ஆறு மாவட்டங்களை தனிச்சு போட்டிட்டது வெளிப்படையை அறிவிச்சு தனிச்சு போட்டிட்டாங்க அப்போ கூட்டணிக்கு எங்கே இங்கே வேலை வந்துச்சு எங்களிடம் ஒரு லட்சம் வேட்பாளர்கள் தயாராக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தேர்தல் நடவடிக்கைகள் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடியே போன்றதாக சொன்னார் அது நிஜமாக கூட இருக்கலாம் தனிச்சுனா ஜெயிச்சிடும் வர சொல்லி இருக்காங்க அது அவங்களுடைய தன்னம்பிக்கையாக இருக்கலாம் தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்திருக்கலாம் ஒரு தலைவனுடைய ஒரு கட்சிக்கு தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிற ஒரு தலைவனுடைய வார்த்தை தான் அதில் ஒன்றும் யாரும் குற்றம் சொல்ல முடியாது ஆனால் அப்படி சொல்கிறது அவருடைய கட்சிக்கு எப்படி உற்சாகத்தை தருமோ அதே நேரத்தில் அந்த கூட்டணி வர்றபோது அந்த கூட்டணியை பலவீனப்படுத்தவும் செய்யும் என்னடா இவர் தனிச்சு நிற்கிறேங்கிறார் இப்போ நீ வா பார்ப்போம் நீ என் ஊரில் வந்து நெல் உனக்கு போடுறேன் இல்லையான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு அந்த பெரிய கட்சியை சேர்ந்த மற்ற இயக்கங்களுடைய தொண்டர்கள் நினைப்பாங்களா மாட்டாங்களா அதாவது தேர்தல் கூட்டணி என்ன தெரியுமா சார் நாலு பேரும் சேர்ந்து போய் தேர்தலை சந்திப்போம் நம்ம நாலு பேருக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற வாக்கு வங்கி முப்பது சதவீதமாக இருக்குது ஓகே நம்ம நாலு பேரும் சேர்ந்து போனால் நாற்பது சதவீதம் மாறும் எப்போ தெரியும் மாறும் இந்த அரித்மேட்டிங்கிறது அரி தேர்தல் கூட்டணி அரித்மேட்டிக் மட்டும் அல்ல கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆனாதான் உங்களுக்கிடையே புரிந்துணர்வு நல்லா இருந்தா தான் முப்பது நாற்பதா மாறும் புரிந்துணர்வு இல்லைன்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற முப்பது இருபதா குறைஞ்சிடும் சார் உங்களை உங்களை அது தாழ்த்திக்கிடும் பலவீனப்படுத்திடும் அதுதான் நடந்திருக்கு இன்னைக்கு அண்ணாதிமுக அப்படி பாத்தீங்கன்னா இடைத்தேர்தலுக்கு எடுத்துக்கோங்க உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இந்த இடைத்தேர்தல்ல அதிமுக பாஜக கூட நல்ல பிணைப்பு இல்ல ஒரு நல்ல உறவு இல்லைன்னு அப்ப ஜெயிச்சு தானே காமிச்சா இல்ல அந்த ரெண்டு தொகுதியிலயும் பிஜேபி பெரிய செல்வாக்கு மிக்க கட்சி கிடையாது இன்னொன்னு ஒரு ஒரு தொகுதியிலும் பதினஞ்சு மந்திரிகள் இருந்து வேலை பார்த்தாங்க ஓகே ஆளுங்கட்சிங்கிற பலம் இருந்தது பண பலம் இருந்தது அந்த கிராமத்துக்கு என்ன தேவை ஒரு பிரச்சாரத்துக்கு போகிற போது ஐயா தண்ணி வரலன்னா நைட் உடனே தண்ணி கொடுக்க முடிஞ்சது பைப் இல்லை பைப் போட முடிஞ்சது சாக்கடை கிளீன் பண்ணால் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு அரசு இயந்திரம் இருந்தது அதை இதை ஒப்பிடாதீங்க ஒரு பொது தேர்தலில் இடைத்தேர்தலில் ஒப்பிடவே கூடாது இப்போ அன்னைக்கு பதினஞ்சு மந்திரிங்க இருந்து பண்ண மாதிரி அவங்கவுங்க மந்திரிங்களே பல இடங்களில் கோட்டை விட்டாங்களே நான் இத்தனைக்கும் ஆயிரம் விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் நான் ஒரு மூணு நாலு பேரை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் இவங்கெல்லாம் தொகுதி நல்லா வச்சுருக்காங்க அமைச்சர் வேலுமணி சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ் விஜயபாஸ்கர் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் உதயகுமார் இவங்கெல்லாம் தொகுதியில் அப்படி இழைச்சி இழைச்சி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மற்ற மாவட்டங்களுக்கு மற்ற தொகுதிகளுக்கு போகிற நலத்திட்டங்களை கூட தங்கள் தொகையில் கொண்டு வந்து கொடுத்து அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணி அது காசு பணம் கண்ணு காணாமல் செலவு பண்ணுறது கட்சிக்காரனுக்கு பொதுமக்களுக்கு கோயில் அது இது பொது நிகழ்ச்சிகளுக்கு கொடுக்குறதுன்னு ஒரு தொகுதியை நல்லா வச்சுக்கிறோன்னா இந்த காரணிகளாக இருக்குது இதன் அடிப்படையில் இவங்கெல்லாம் நல்லா வச்சுருக்கிற மாதிரி அந்தந்த மாவட்டங்களில் இருந்து தேர்தலை முன்னின்று தலைமையேற்று நடத்திய மந்திரிகளே அவங்கவுங்க தொகுதிகளில் செல்வாக்கு இழந்திருக்காங்களே வேலுமணியும் உதயகுமாரையும் தவிர மற்ற எல்லா மந்திரிகளும் கிட்டத்தட்ட கோட்டை விட்டாங்களே மதுரையில் ரெண்டு மந்திரி மாவட்ட பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவியே திமுக கைப்பற்றுது டெல்டா மாவட்டங்கள் பூரா அடி வாங்கியிருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் நான் பின்னாடி வர்றேன் அப்போது உங்களால் ஒரு மாவட்டத்தில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி இந்த தோல்வினா இடைத்தேர்தல பதினஞ்சு மந்திரி இருந்து அது ஒன்று ஜெயிக்கிறது ஒன்று பெரிய விஷயம் இல்லை சார் நீங்கள் அந்த செல்வாக்கு இந்த செல்வாக்கு ஒப்பிட முடியாது நான் சொல்ல வந்தது தேர்தல் கூட்டணி என்பது அரித்மேட்டிக் படி ஒரு ஒரு முப்பது சதவீதம் நீங்கள் கணக்கு போடுறீங்கன்னா அது நாற்பதா வந்தால் தான் வெற்றி கெமிஸ்ட்ரி ஒழுங்காக இருந்தால் தான் நாற்பதாகும் அப்படி இல்லையா முப்பது இருபதா குறையும் அதுதான் இன்னைக்கு அண்ணாதிமுக சந்திச்சிருக்கு தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகும் அது வேற மாதிரி வார்த்தைகள் வந்து இப்ப நீங்க பாஜகவோட அதிமுக ஒரு வந்து குறிப்பிட்டு பேசல இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா சமீபத்துல பாமகவனுடைய ஒரு பொதுக்குழு கூட்டத்தை திரு அன்புமணி ராமதாஸ் பேசும்போது சொல்றாங்க கால் சீட்டு அரை சீட்டுக்கு வந்து இது பண்ண வச்சோம் ரொம்ப கெஞ்ச வச்சுட்டாங்க அதிமுக ஆட்சியே நம்மளால தான் நீடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறாரு இந்த கருத்தை நீங்க உடன்படுறீங்களா அந்த கருத்து உண்மைதான் நினைக்கிறீங்களா நீங்க இல்ல உண்மைதாங்கிறது இவருக்கு மட்டும் இல்ல திமுக கோட்டிலே இது மாதிரியான குரல்கள் கேட்டது தேமுதிக இதே அண்ணாதிமுக தேமுதிகாவுக்கு இந்த வருத்தம் இருந்தது பிஜேபிக்கும் அந்த வருத்தம் இருந்தது என்னன்னா சார் நீங்க இவங்க எப்ப மறைமுக தேர்தல் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்களோ அப்பவே கூட்டணி கட்சியில எல்லாமே பலத்தை இழந்துட்டாங்க அவங்களுடைய இந்த பார்கெய்னிங் பவர் போயிடுச்சு அது இவங்
அப்படியே அவங்க உட்காந்தாலும் அவங்க தலைகளை என்ன தண்ணி குடிக்கணும் பிஜேபிக்கு இது பொருந்தும் ஏதோ கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மட்டும் ஒன்று ரெண்டு வர வாய்ப்பு இருக்குது அண்ணாதிமுக உதவியோடு அல்லது அவர்களும் கொஞ்சம் பணத்தை சகல விதமான விதைகளை பயன்படுத்தி அந்த இடத்துக்கு வர முடியும் ஜஸ்ட்டில் இதை தட்டில் வச்சு கொடுக்கல அப்போ கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒரு ஒரு பாதுகாப்பற்ற நிலைமை மட்டும் இல்லை ஒரு கோப வருமா வராதா ஏங்க எங்கள் வா ஓட்டுகளெல்லாம் வாங்கி நீங்கள் கவுன்சிலராக ஜெயிப்பீங்க அந்த கவுன்சிலர்கள் தேர்ந்தெடுக்கிற நிர்வாக பொறுப்பின் தலைமை பொறுப்புக்கு எங்கால் வரலைன்னா அப்போ எந்த கட்சிக்காரனுக்கும் கோபம் வரதானே செய்யும் இதை தான் நான் முதல்ல இருந்தே சொல்லிட்டுருக்கேன் மறைமுக தேர்தல் என்பது கூட்டணி கட்சிகளை கைவிட்ட கதை தான் இது தெரியாதா பாமக போன்ற குடும்பம் தெரியுது நான் இது வந்து கூட்டணி கட்சிகளை வஞ்சிக்கிற முயற்சி ஒன்றரை லட்சம் ஓப்பனாகவே சொன்னார் ஆனால் அவங்களால தடுக்க முடியல வேற வழி இல்லை இப்போது வெளிப்படையாக போட்டு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய பொதுக்குழுவிலே போட்டு பேசுகிறாங்க நாங்கள் ஒரு இடம் ரெண்டு இடத்துக்கு அங்கே இங்கே அலைய விட்டாங்க ஆமாம் அலைய தான் விட்டாங்க ஏன் போனீங்க அவரே சொல்கிறாரு கொள்கையை விட்டுட்டு நாங்கள் போனோம் போனால் அதை அனுபவிக்க தானே சார் வேணும் ஆனால் இந்த நடஞ்சு முடிஞ்ச தேர்தல் முடிவுகள் எடுத்து பார்த்தா அதிமுகவுக்கு அவருடைய கூட்டணி கட்சியுடைய வாக்குகள் போய் சேர்ந்திருக்கு ஆனால் கூட்டணி கட்சியில் நின்ற இடங்களில் பெருவாரியான தோல்வி சந்திச்சிருக்கிறாங்க அப்படி என்ன தானே அதிமுக காரங்க அவங்களுக்கு ஓட்டு போடலை இல்லை தர்மபுரி எடுத்துக்கினா பாமக அவங்களுடைய எப்பயும் அந்த ஒரு மாவட்டம் சார் விழுப்புரத்தில் கிடைக்கல சார் வெற்றி எதிர்பார்த்த வெற்றி கிடைக்கல கடலூரில் கிடைக்கல ஏன்னா போட்டியிடுறதுக்கு வாய்ப்பு பாமகவுக்கு நியாயமான பங்கீடு கிடைக்கல அன்புமணி சொல்கிறது அதுதான் இப்போ நான் சொன்னது புரிஞ்சா கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகலை திமுக வலுவாக ஜெயிக்குதா எந்த திமுக உங்கள் பாஷையில் உங்கள் வார்த்தையில் பயந்து ஒதுங்கிய திமுக இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய வெற்றியை பெற்றிருக்கு சார் அவங்க எதிர்பாராத வெற்றி சார் இன்ப அதிர்ச்சி தான் ஸ்டாலின் இதை எதிர்பார்க்கல நான் அடிச்சு சொல்லுவேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் தேர்தல் தள்ளிப்போட பார்த்தாங்கன்னா எதுக்காக பயந்தார்னா கட்சி இல்லைன்றதுக்காக இல்லை பணம் பலம் நம்மளால் அவ்வளோ தூரம் செலவழிக்க முடியாது ஆளுங்கட்சி ஒரு மிருக பலத்தோடு செலவழிப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இயல்பான தயக்கம் அவருக்கு இருந்தது வந்த பிறகு நின்னாங்க மக்களுடைய மனநிலை சார் நீங்கள் ஒரு எம்எல்ஏடைய கணவர் நிற்கிறார் சார் அவர் தோக்குறாரு எம்எல்ஏடைய பையன் நிற்கிறான் தோக்குறான் ஒரு ஐக்கானா இருக்கிறார் அன்வர் ராஜா அண்ணாதிமுக அவருடைய மகன் மகள் எல்லாம் தோக்குறாங்க இதெல்லாம் எதை காட்டுது ஆளுங்கட்சியின் மீது ஒரு கோபம் இருக்குங்கிறது உருவாயிடுச்சு அவரே சொல்றாரு நான் தோப்போங்கன்னு தெரிஞ்சுதாங்க நான் நிப்பாட்டினேன் அது சிறுபான்மை சமுதாயத்தினுடைய பார்வையில் அவர் சொல்றாரு மற்ற மற்ற இடங்கள்ல பெரம்பலூர்ல எம்எல்ஏ உடைய திருச்சி புறநகர்ல வருது எம்எல்ஏ வீட்டுக்காரர் தோக்குறாரு சார் இத்தனைக்கு அவர் அந்த ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டுக்கு தான் நிற்கிறாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு பஞ்சாயத்து வரும் ஒரு பத்து பன்னெண்டு கிராமங்கள் வரும்னா ஒரு நாலு கிராமத்தை அவர் ஏலம் எடுக்கிறாரு பத்திரிகையில் செய்தி வந்திருக்கு அந்த குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளானவர் மறைமுகமாக எடுத்தாருனே கூட வச்சுப்போம் எடுத்தும் அவர் திமுக வேட்பாளர் வாங்கிய ஓட்டுக்கள்ல பாதி கூட வாங்கல சார் அதுக்கும் கீழே வாங்கி தோக்குறாருனா மக்களுடைய மனநிலை புரியுதா இதை நான் திரும்பி சொல்கிறேன் இது உள்ளாட்சி தேர்தல் தான் அரசுக்கு இதுக்கும் பெருசாக தோணும் ஆனால் மக்களுடைய உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கிற இடம் அது இந்த மாதிரி சில சாம்பிளை எடுத்து பார்த்தா தான் மக்களுக்கு என்ன கோபம் இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ அண்ணாதிமுக மந்திரிகள் கோல் வச்சுக்கிற மாவட்டங்களில் தூக்கி திமுக கட்ட கொடுக்குறான் நான் இன்னைக்கும் சொல்கிறேன் சார் ஹெல்த் விஜயபாஸ்கர் நல்லா தான் வச்சுக்கிறார் மாவட்டத்தை அவருடைய துறை சார்ந்தும் மற்ற துறைகளில் இருக்கிற நல்ல நல்ல விஷயங்கள் கொண்டாந்து புதுக்கோட்டையில் கொண்டாந்து கொட்டுறாரு புதுக்கோட்டை மாவட்ட பஞ்சாயத்துலேயே திமுக போயிடுச்சு சார் காமராஜ் இந்த மாதிரி இங்கே நடந்திருக்குல்ல இப்போ குறிப்பாக தூத்துக்குடி பார்த்தீங்கன்னா திமுக கிட்ட இருந்து அதிமுக கிட்ட வந்திருக்கு இல்லையா நான் அது இல்லைன்னு சொல்லல சார் விதிவிலக்குகள் இருக்கு அதே தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கோல் வச்சுக்கிற அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு அவருடைய சொந்த தொகுதி பக்கத்தில் இருக்க கயத்தார் யூனியனா அமமுக கைப்பற்றுது சார் பதினாறு வார்டில் பத்து வார்டை கைப்பற்றுறாங்க சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு சட்டமன்ற தொகுதியில் பாதி இடம் செல்வாக்குமிக்க அமைச்சர் சொந்த தொகுதியில் சொந்த பகுதியில் கோட்டை விடுறாரு அதை என்னன்னு சொல்லுவீங்க இப்சன் பட்ஸ் இருக்கும் எக்ஸம்ஷன் இருக்கும்னா ஒரு பொது பார்வை பார்க்குறேன் அமைச்சர்கள் இவ்வளோ தூரம் இருந்து முகாமிட்டும் கூட திமுகவே எதிர்பார்க்காத வெற்றியை கொண்டு அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா மக்களுடைய ஆதரவு மக்களுடைய மனநிலை இன்னைக்கு அப்படி தான் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு வரி நம்ம ரீட் பண்ண முடியுது மேலோட்டமாக பார்த்தா இப்போ அதிமுகவுடைய பிளேவர் நீங்கள் ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க இப்போ நான் திமுக சைடு வரேன் திமுக இந்த வெற்றி எதிர்பார்க்கல அவங்க ரொம்ப பேர் எதிர்ச்சி பேரணும்னு நீங்கள் சொல்றீங்க ஆனால் அவங்க சொல்றாங்க நாங்கள் இந்த வெற்றியை கிளைம் பண்ணுறோம் இந்த வெற்றிக்கான காரணம் கூட்டணி கட்சிகளுடைய பலமா அல்லது திமுக இந்த ஒற்றை போக்கு தானா இந்த அதிமுக எதிர்ப்பு பாஜக எதிர்ப்பு மட்டும் தானா இல்லை நான் பொதுவாகவே ஒரு கருத்தை தொடர்ந்து சொல்லிட்டு வருவேன் கிளைக்கழகங்கள் வரைக்கும் குக்கிராமம் வரைக்கும்
இப்போ திமுக ஜெயிச்சிட்டோம் அப்போ அடுத்து நம்ம தான் சட்டமன்ற தேர்தல் அப்படின்னு அவங்க நம்பிக்கை தரலாம் நான் அதெல்லாம் மறுக்கலை வாய்ப்புள்ள கட்சிகளில் திமுக ஒன்று அதை யாருமே மறக்க முடியாது ஆனால் அதனுடைய கூட்டணி கட்சிகள் இன்னைக்கு சந்தோஷமாக இருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப காயப்பட்டு போயிருக்காங்க விடுதலை சிறுத்தைகள் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளேயே கிட்டத்தட்ட கட்சியை கொண்டு போய் திமுக அடகு வச்சுட்டீங்கன்னு உள்ளுக்குள்ளேயே கோஷ்டி மோதல் வெடிச்சிருச்சு இந்த உள்ளாட்சியில் மையமாக வச்சு நம்மளுக்கு போதிய இடங்கள் கொடுக்கல அப்படின்னு நீங்கள் சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் வரும்போது காங்கிரஸ் மாதிரியான கட்சிகள் கூட்டணி விட்டு போனால் அது பெரிய சலசலப்பை ஏற்படுத்தும் ஒரு ஒரு வெற்றிடத்தையும் கூட ஏற்படுத்தும் காங்கிரஸ் மாதிரியான ஒரு இயக்கம் எந்த கூட்டில் இடம் பெற்றிருந்தாலும் அது போகுதுனாலே அது பெரிய இம்பாக்டை ஏற்படுத்தும் இப்போ திமுக இந்த வருத்தங்கள் காங்கிரஸுக்கு தொடர்ந்தால் என்ன நடக்கும் உள்ளாட்சியிலேயே நாங்கள் அவ்வளோ ஜெயிச்சிட்டோம் சட்டமன்றத்தையும் நாங்கள் ஜெயிப்போம் சொல்ல முடியுமா முடியாது இல்லை அதான் நான் சொல்ல வந்தேன் திமுகவுக்கு நிச்சயமாக அது உற்சாகம் தரும் சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கிற போது உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் உள்ளே இருக்கிற போது தேவையான மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதியில் செஞ்சு கொடுத்து செல்வாக்கை வளர்த்துக்கிறதுக்கு அது கண்டிப்பாக உதவும் நான் மறுக்கல ஆனால் அது மட்டுமே போதுமானது அல்ல நான் என்ன கேட்குறேன் இது மிகப்பெரிய வெற்றியாக நீங்கள் வந்து எக்ஸாகரேட் பண்ண முடியுமா ஏன்னா இப்போ இவங்களும் என்ன எதிர்பார்த்தாங்கன்னா அதிமுக இது வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா திமுகவில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான மாவட்ட செயலாளர் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதிமுக இந்த அளவுக்கு வெற்றி பண்ண எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவங்க இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டாங்க நாங்கள் இதை விட ரொம்ப கீழே இருப்பாங்கன்னு நான் நினச்சோம் எங்களுக்கு இது ரொம்ப ஒரு தோல்வி மாதிரி தான் பார்க்குறோன்னு கூட ஒரு சில பேர் சொல்லலாம் தகவல்கள் வருது அது உற்சாகத்திலையும் நம்பிக்கை தர்ற மாதிரியும் எதிர்காலத்தை மனசில் வச்சும் பல பல கருத்துக்களை சொல்லலாம் நம்மளை மாதிரி ஆட்கள் ஒரு பொது பார்வை பார்த்து என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்குற போது நிச்சயமாக திமுகவுக்கு ஒரு வலு சேர்க்கக்கூடிய விஷயம்தான் ஏன்னா ஜெயிச்சுட்டு அப்படியே போகிறது இல்லை எம்எல்ஏ மாதிரி எம்பி மாதிரி இது கிடையாது ஒரு ஒரு நாளும் கிராமப்புறத்தில் அடிப்படையில் அந்த தெருவில் அந்த கிராமத்துக்கு என்ன தேவைன்னு செஞ்சு கொடுக்குற இடத்துல பாதி இடத்துல திமுகவை நமருகிற போது அது நிச்சயமாக அந்த கட்சிக்கு உதவி பண்ணும் அதை நான் மறுக்கல ஆனால் சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆட்சி பிடிக்கிறதுக்கு அது போதுமானா அது இது போதாது இந்த கூட்டணி சலசலப்புகளை இவர் சரிப்படுத்தலைன்னா கூட்டணி உடையதுனாலே திருப்பி சொல்றேன் கெமிஸ்ட்ரி அங்க ஒர்க் அவுட் ஆகும் அரித்மேட்டிக்கும் போகுது காங்கிரஸ் ஒண்ணும் அவ்வளவு திமுக நம்பி இருக்கிற மாதிரி தெரியல எந்த இடத்துல எந்த இடத்துல இல்ல பொதுவான எதன் அடிப்படையில வந்து காங்கிரஸ் போயிடுச்சுன்னா ஒரு வெற்றிடம் உருவாகிடும்னு சொல்றீங்க திமுக இல்ல சார் நான் கம்யூனிஸ்டுகள் இருக்காங்க பிசி கார் இருக்காங்க மதிமுக இருக்காங்க எல்லாருமே வருத்தத்தில் இருக்கிறாங்க இந்த எல்லா கட்சிகளும் திமு அண்ணாதிமுக மட்டும் இந்த குழப்பங்கள் கேள்விகள் சஞ்சலங்கள் வரல திமுக நடந்துச்சு ஒரு ஒரு மாவட்டத்திலயே வருத்தங்கள் இருந்தது நாம ஏமாற்றப்பட்டோம் காங்கிரஸ்காரன் வெளிப்படையாவே சொல்றான் தப்பு இல்ல சார் திரும்பி தவிர்க்க முடியாது கலைஞர் ஜெயலலிதா என்ற இரண்டு பெரும் ஆளுமைகள் இருந்த போது இரண்டு ஏக்கங்களையும் சலசலப்பு இருந்துச்சு அவங்களாலே அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஏன்னா கீழ் மட்ட வரைக்கும் போறபோது அவங்களாம் தலையிட்டு ஒரு ஒரு கிராமத்திலையும் ஒரு ஒரு ஒன்றியத்திலையும் போய் எல்லாம் பஞ்சாயத்து பண்ண முடியாது அது இப்பயும் நடந்துச்சு இது அப்படியே சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வர்றதுனாலதான் இது ஒரு இம்பாக்ட் தொடருமோன்னு நான் ஒரு சந்தேகம் எனக்கு இருக்கு இன்னொரு நாலு வருஷம் இருக்கணும் எல்லாம் மறந்து போயிடும் நகர்ப்புறம் <laughs> 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 இந்த தேர்தலில் அண்ணாதிமுக ஒரு பெரிய அடி இல்லாமல் இருக்கலாம் பிஜேபி விலகி போகிறது நான் திருப்பி சொல்கிறேன் சட்டமன்ற பொது தேர்தல் வரும்போது ஒரு கட்சி பிஜேபி மறந்துடுங்க ஒரு கட்சி கூட்டணி வெளியே போகுதுனாலே அதனால் ஒரு இழப்பு இருக்க தான் செய்யும் நீங்கள் அதனால தான் சார் தேடி தேடி போய் கூட்டணி வைக்கிறீங்க இடைத்தேர்தல் கூட பார்க்காம கமலாலயத்துக்கு வந்து ஆதரவு கேட்டீங்களே தைலாபுரத்துக்கு போய் ராமதாஸ் போய் பார்த்தீங்கல்ல எதனால் போகிறீங்க அந்த ஆதரவு வேணும்னு தானே போகிறீங்க அதிமுகவுக்கும் <laughs> 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 <la
அந்த வன்னியர்கள் மத்தியில் அது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்போ நம்மளை ஏமாத்திட்டாங்க அன்புமணி வெளிப்படையாக ஒத்துக்கிட்டாரே கொள்கையில் பூரா விட்டுட்டு போய் சேர்ந்தோம் இன்றைக்கி ஆட்சியை நாம தான் தக்க வச்சு கொடுத்தோம் ஆனாலும் நம்மளை ஏமாற்றினாங்கன்னு சொல்கிற போது அன்புமணி வேணா நாளைக்கு திருப்பி சொல்கிறேன் இதே அன்புமணி நாளைக்கு மனசை மாற்றிக்கிட்டு ஒத்துக்கிட்டு கூட போகலாம் வன்னியர்கள் அந்த காயத்தை மறக்க மாட்டான் பாட்டாளிமிகோட தொண்டர்கள் இந்த காயத்தை வழிய மறக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு கிராமத்திலையும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கான் இது எல்லா கட்சிக்கும் பொருந்தோம் வெளிப்படையாக போட்டு உடைச்சதுனால அன்புமணியுடைய வார்த்தைக்கு அந்த அதனுடைய இம்பேக்ட் தொடரும் அது எவ்வளோ நாளைக்கு சட்டமன்ற தேர்தல் வரைக்குமா இல்லை சட்டமன்ற தேர்தல் கூட்டணி தொடர்ந்து இவர்கள் சந்தோஷப்படுற அளவுக்கு இடங்களை கொடுத்த சரி பண்ணுறாங்களா இதெல்லாம் நம்ம போக போக தான் இல்லை அதுதான் இப்படி எடுத்துக்க முடியுமா அப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான ஒரு கூட்டணி யுக்தி அதாவது இப்போ நாங்கள் பிரிய போகிறோங்க நாங்கள் இன்னொரு இடத்துக்கு போக போகிறோம் அப்படின்னு வெளிக்காட்டுற விஷயமா எடுத்துக்க முடியுமா அது அது மட்டும் இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லை இருக்கிறதா சொல்கிறேன் என்னென்னா இப்போ மறைமுக தேர்தல் வர நடக்க போகுதுன்னு சொன்னேன் கவுன்சிலரில் ஜெயிச்சு வச்சுட்டீங்க ரெண்டாயிரம் ஆயிரத்தி எட்நூறு அப்படின்னு ஒன்றிய கவுன்சில் வச்சுருக்காங்க கூட்டணியில் கிட்டத்தட்ட நூறுல இருந்து நூத்தி இருபது ஊராட்சி ஒன்றிய பெருந்தலைவர் பதவிகளை அதிமுக அமரப்போகுது அப்ப கூட்டணி தர்மப்படி எங்களுக்கு ஒரு ஒன்றியத்துல பதினஞ்சு கவுன்சிலர் ரஃபா சொல்றேன் பதினஞ்சு கவுன்சிலர்னா பிஜேபி ஒன்று தான் ஜெயிச்சிருக்கு இல்ல பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ரெண்டு தான் ஜெயிச்சிருக்குன்னா கூட கூட்டணி தர்மப்படி அதனுடைய இடஒதுக்கீடு படி எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த நூத்தி இருபது இடங்கள்ல ஒரு ரெண்டு மூணு யூனியன்லயாவது எங்களுக்கு ஒரு அந்த பெருந்தலைவர் பதவியை கொடுங்க அப்படின்னு கூட சொல்ற அந்த கோரிக்கைக்கு ஒரு மறைமுக அழுத்தம் கொடுக்கறதாவும் நான் இதை பார்க்குறேன் ஒன்று ரெண்டாவது கிராமப்புறங்களில் தான் அண்ணாதிமுகவுக்கு செல்வாக்கு அதிகம் எம்ஜிஆர் கட்சி தொடங்கிய காலம் தொட்டு அவருடைய வாக்கு வாங்கி பேஸ் கிராமப்புறங்கள் தான் அங்கேயே உங்களால் ஐம்பது பர்சன்ட் வெற்றியை பெற முடியல நகர்ப்புறங்கள் சொல்லவே வேண்டாம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு பிறகு ஜெயலலிதாவுடைய ஆளுமையால் நகர்ப்புறங்கள்லையும் அண்ணாதிமுகவுக்கு வாக்கு வாங்கி இருந்துச்சு ஆனால் இந்த கடந்த மூன்றாண்டு ஆட்சி ஜெயலலிதாவுடைய மரணத்துக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டினுடைய உரிமைகளை நலன்களை இவங்க பறி கொடுக்குறாங்க டெல்லிக்கு காவடி தூக்குறாங்க டெல்லிக்கு அடிமையாக இருக்கிறாங்கன்னு பல பல விமர்சனங்கள் வர்றதெல்லாம் படித்தவன் கவனிச்சுட்டே இருக்கிற போது அந்த படித்தவர்கள் நிறைந்த நகர்ப்பகுதிக்கு வரப்போகிற தேர்தலில் இதை விட அதிக அடி அதிமுக வாங்கும் அதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு எங்களை இனிமேலாவது கௌரவமாக நடத்துங்க அப்படிங்கிற மறைமுக அழுத்தம் அல்லது மிரட்டலும் கூட அன்புமணியினுடைய பேச்சில் பொன் ராதாகிருஷ்ண பேச்சில் நேத்திக்கு தேமுதிகவுடைய மிக முக்கிய நிர்வாக விழுப்புரம் மாவட்ட சார் வெங்கடேசனுடைய பேச்சில் இதெல்லாம் எதிரொலிக்குது இது அண்ணா திமுக எப்படி எடுத்துக்குதுன்னு பார்க்கணும் இல்லை கொஞ்சம் சரி பண்ணி நடந்து நடந்து போச்சு வாங்க சரி பண்ணி தரேன்னு எடப்பாடி இறங்கி வர்றாரா இல்லை இதுதான் சமயம் நாங்கள் தனிச்சே சட்டமன்றத்தை சந்திக்கிறோம் கூட்டணி விட்டு போகிறதுனா போய்க்குங்க அப்படின்னு அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் டிசிஷன் அவர் என்ன எடுக்கிறாருன்னு பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் அவரும் ஓபிஎஸும் சேர்ந்து ஏன்னா கட்சிக்கு தலைமை ரெண்டு பேருமே ஒருங்கிணைப்பாளர் சரி இப்போ இந்த திமுக அதிமுக எப்பயுமே வந்து ஒரு முதல் இரண்டு இடங்களில் இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய போட்டிகள் தான் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் மூன்றாவது இடம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மிக முக்கியமான சக்திகளாக அமமுக திரு டி டி தினகரன் இருக்கிறாரு இன்னொரு இடத்துல நாம் தமிழர் கட்சி போட்டியிட்டாங்க ஏன்னா மக்கள் எதுவுமே போட்டியிடலை நாம் தமிழர் கட்சியின் சீமான் போட்டியிட்டாங்க ஸோ இந்த இருவருடைய வாக்கு வீதம் உயர்ந்திருக்கிறதா பார்க்குறீங்களா ரெண்டு பேரும் ரோல் எப்படி இருக்கு இல்லை நான் தான் சொல்லுவேன் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நாம் எல்லாருமே கணித்த மாதிரி கண்ணால் பார்த்ததை வச்சு தினகரன் ஒரு மிகப்பெரிய சக்தியாக தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்தியாக வருவார்னு நம்ம பேசினோம் ஆமாம் அவருக்கு கூட்டின கூட்ட நாடாளுமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது அதையெல்லாம் பார்த்துக்க நினச்சோம் அதை எத் அந்த எதிர்பார்ப்பை ஒப்பிடுகிற போது ஒரு பெரிய தோல்வி தினகரனுக்கு கிடைச்சது அந்த தோல்விக்கு பிறகு அந்த இயக்கத்திலிருந்து சில தனிநபர்கள் ஊரறித்த பிரபலங்கள் சில பேர் வரிசையாக கிட்டே இருந்த போது தினகரன் சொன்ன ஒரு வார்த்தை அவங்க சுயநலத்துக்காகவும் தன்னுடைய தேவைகளுக்காகவும் சில அழுத்தங்களுக்காகவும் போகிறாங்க தொண்டர்கள் போகலைன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார் அதை நானும் என்டர்ஸ் பண்ணேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த கள நிலவரங்கள் நான் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அது நிஜந்தான் அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கிற மாதிரி உள்ளாட்சி தேர்தல் பேச்சு வந்தபோது கட்சி பதிவு பண்ணப்படலை அமமுக பதிவு பண்ணப்படலை பதிவு பண்ணப்படாத லேட் ஆகிட்டு இருக்கு மூணு மாதத்தில் பதிவு வேண்டிய கட்சி அண்ணாதிமுக போய் கடுமையான எதிர்ப்புகளை போய் கிளப்புறாங்க தினகரன் ஒரு இந்தியனே அல்ல இந்தியன் அல்லாத ஒருத்தர் இங்கே கட்சி தொடங்க முடியாதுன்னு கடைசியாக போய் பெட்டிஷன் கொடுக்குறாங்க விக்ரவாண்டி தேர்தலுக்கு பிறகு போய் பெட்டிஷன் கொடுக்குறாங்க அதையெல்லாம் புறந்தள்ளிட்டு வேற மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கிற போதே எங்களுடைய கட்சி பதிவு பண்ணப்படுறது தாமதமானாலும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் நாங்கள் போட்டியிடுவோம் சுயேட்சையாகவாவது போட்டியிடுவோம் அப்படின்னு அறிவிச்சார் தினகரன் அதுக்கு என்ன காரணம்ன
கூடுதலாக மக்கள் ஓட்டளிச்சாங்கன்னா அது செல்வாக்கு உயரும் பேஸ் யார் தொண்டர்கள் தான் தொண்டர் எங்கேருந்து வருவா நூறு பேர் தான் சார் மொத்தமே அந்த நூறில் தான் சார் எல்லோரும் பிரிச்சுக்குவாங்க திமுக முப்பது அண்ணா திமுக முப்பது காங்கிரஸ் அது இது ரெண்டு நாலு இதெல்லாம் நூறு பேருக்குள்ளே தான் பெர்சன்டேஜ் பிரிச்சுக்க முடியும் ஸோ அண்ணா திமுகவினுடைய அதிலிருந்து பிரிஞ்சனால தொண்டர்கள் அவற்றுக்கு தொடர் அண்ணா திமுக காரணம் தான் அதனால இன்றைக்கி அதே கரவேட்டியை கட்டுறாவன் ஸோ அதை வச்சு ஒவ்வொரு குக்கிராமம் வரைக்கும் கிளைக்கழகங்களை அமைச்ச அந்த தைரியத்தினால தான் நான் போட்டியிடுவேன்னு சொன்னார் கமல் ஏன் போட்டியிடலைன்னு சொன்னார் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பல தொகுதிகளில் ஒரு நான்கு ஐந்து தொகுதிகளில் பலரையும் வேக்க வைக்கிற அளவுக்கு ஓட்டு வாங்கின கமல் ஏன் போட்டியிடலைன்ட்டு போனார் கிளைக்கழகங்கள் கிடையாது நாம் தமிழருக்கும் கிடையாது நான் அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு வர்றேன் இப்போ அமமுக பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஒரு முடிவு ஒரு உற்சாகத்தை அந்த கட்சிக்கு அவருக்கு இல்லை எந்த கட்சிக்காரனுக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கும் சார் நம்ம தேர்தலில் போட்டியிடுறோம் தலைவர் சொல்லிட்டாருன்னு எந்த தலைவன் அறிவிச்சாலும் இப்போ பொன்ராதாக்ஷ எதுக்காக இவ்வளோ ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்துறார் பல இடங்களில் போட்டியிடுற வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடைக்கல அன்புமணியே கோவத்தை வெளிப்படுத்துறார் ஏன்னா நமக்கு இவ்வளோ செல்வாக்கு இருக்குண்ணே நம்ம வாங்க விட்டோம் என்னென்னு அந்த நிர்வாகி சொல்கிற போது அதுக்கு பயில் சொல்கிற துணிச்சலோ அந்த அதுவோ அன்புமணிக்கிட்ட இல்லை அந்த ஏழாமையை தான் அவர் கோவமாக பொது பொதுக்குழுவில் போட்டு உடைக்கிறார் அதை கம்பேர் பண்ணுற போது அமமுக அந்த வாய்ப்பு எல்லாருக்கும் கிடைச்சது நீங்கள் அந்த லிஸ்ட்டை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக இடங்களில் போட்டியிட்ட கட்சி அமமுக தான் அது ஒரு பெருமையான்னு கேட்கலாம் கட்சி காணாமல் போய்விட்டது தினகரன் தனிமரம் ஆகிவிட்டார் சொன்னாங்களா இல்லையா அமைச்சர்கள் தனிமரமான ஒரு கட்சியில் எப்படி சார் மாற்று வேட்பாளரோட நாலாயிரத்தி ஐநூறு பேர் ஒன்றிய கவுன்சிலுக்கு போட்டி போடுவா போட்டி இல்லாம் சார் போட்டி போட்டி சொல்லுங்க ஒரு பேப்பர்ல படம் வரைஞ்சு இந்த பொம்மை நிக்குது நான் கட்டுறீங்க ஒரு ஆளுமை போய் நிற்கிறான் அந்த ஊர்ல ஒரு ஆளுமையாக இருக்கிற அந்த கிராமத்தில் அந்த தெருவில் ஆளுமையாக இருக்கிற ஒருத்த வேட்பாளராக போய் நிற்கிறான் நான் என்ன கேட்குறேன் நீங்கள் சொன்ன வார்த்தையை நான் எடுத்துகிட்டு பேசுகிறேன் அமமுக தான் ஒரே பெரிய சக்தி நான் அதுக்கு சொல்லவில்லை சார் அந்த கட்சி காணாமல் போயிடுச்சுன்னு சொன்னீங்களா இல்லையா தினகரன் தனிமரமானார்னு சொன்னீங்களா இல்லையா ஆனால் அந்த தேர்தல் நிற்கிறன்ற துணிச்சலை யாரும் கொடுத்துச்சு கொடுச்சில்ல சார் சொன்னதோடு நின்று ஆரா நின்று காமிச்சாங்கல்ல எடுத்து பாருங்கள் சார் சரி மூன்றாம் சக்தி நாம் தமிழராக அமமுக நான் ஒப்பிட்டுக்காக சொல்லலை நான் தொடர்ந்து சொல்வேன் சீமான் தன்னுடைய கட்சியை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் கிளைக்கழக வரைக்கும் கட்சியை சரிப்படுத்தும் சொன்னேன் கட்சி இல்லை சார் ஒன்றிய கவுன்சிலர் பதவிக்கு அவங்க ரெண்டாயிரம் பேர் நிறுத்துறாங்க ரெண்டாயிரத்தி நூறு பேர் எடுத்து நிறுத்தவே இல்லை ஆள் இல்லை அதை விட அதிகமாக பெர்சன்டேஜ் அதிகமாக மாவட்ட கவுன்சில் நிறுத்துறாங்கன்னா ஆளுமைகள் நாம் தமிழருக்கு இருக்கிறாங்க கீழே ஒன்றிய கவுன்சிலருக்கு ஆள் கிடைக்கல கிராம பஞ்சாயத்துக்கு ஆள் இல்லை இதை நான் ஏதோ விமர்சிக்கிறதுக்காகவோ கொச்சைப்படுத்துறதுக்கு சொல்லலை அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணுன்னா சீமான நம்பி பல லட்சம் பேர் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு ஒரு எதிர்கால நம்பிக்கை கொடுக்கணும்னா நீங்க கட்சியை வளர்த்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துட்டு போகணுங்கிறது இந்த வார்த்தையை சொல்றேன் ஏற்கனவே இந்த நாடாளுமன்றத்தில் பெற்றவங்களோட சதவீதத்தை கொஞ்சம் கூடுதலாக பெற்றிருக்கிறோம் அவங்க சைட்லேருந்து சொல்றாங்களே இல்ல சதவீத கணக்கெல்லாம் இனிமேல் தான் வர ஆரம்பிக்கும் அது ஒன்று ஒரு ஒரு தொகுதியாக எடுக்கணும் ஒரு ஒரு வார்டு வாரி எடுக்கணும் ஒன்று ஒன்றிய கவுன்சிலர்களில் வாங்கின ஓட்டம் மட்டும் எண்ணி சொல்லணும் அல்லது மாவட்ட கவுன்சிலர்களில் வாங்கின ஓட்டம் மட்டும் எடு அதில் எது அதிகமாக அதை கிளைம் பண்ணிக்கலாம் எந்த கட்சியும் அந்த கணக்கு தான் செல்லுமே தவிர திருச்சி ஸ்ரீரங்கத்தில் திருச்சியில் அந்த பகுதியில் மட்டுமே முதல் இடத்துல அதிமுக இருக்காங்க பதினஞ்சாயிரத்தி எட்நூறு கிட்ட வாங்கியிருக்காங்க இரண்டாவது இடம் நாம் தமிழர் வாங்கியிருக்கிறாங்க மூன்றாவது தான் திமுக கூட்டணி இடம் கம்யூனிஸ்ட் வாங்கியிருக்காங்க ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பதவிகளுக்கு தேர்தல் நடக்கிற சின்னங்களில் ஓகே நடக்கிற போது அதில் ஒன்று ரெண்டு இல்லை சில ஒரு நூறு இடங்கள் கூட சுமாராக அந்தந்த கட்சிக்குன்னு செல்வாக்கு இருக்கும் அந்தந்த ஆளுமைகளுக்கு செல்வாக்கு இருக்கும் நான் அதை மறுக்கலை இப்போ நீங்கள் ஏன் அமமுகவும் தாம் தமிழரையும் இதை ஒப்பிடக்கூடாதுன்னா ரெண்டுக்கும் மிகப்பெரிய வேறுபாடு இருக்குது ஒன்று சித்தாந்த ரீதியாக நேர் எதிர் அவர் சித்தாந்த அரசியல் பண்ணுறவர் இவர் ஜனரஞ்சக அரசியல் பண்ணுறவர் தினகரன் திராவிட இயக்க அரசியல் பண்ணுறவர் அவர் அந்த இயக்க அப்படிப்பட்ட இயக்கங்களுக்கு தேர்தலில் சந்திக்கிற இயக்கங்களுக்கு கிளைக்கழகம் அவசியம் நான் சொன்னேன் அந்த துணிச்சல் இருக்கிறனால தான் அவர் நிற்கிறார் இப்போ அமமுக பெற்ற வாக்குகள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ நூறு இடம் தான் நூறு ஒரு விஷயமா சார் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை பல நூறு இடங்களில் இரண்டாம் இடம் வந்திருக்காங்க ஒன்றிய கவுன்சிலில் ஒன்றிய கவுன்சிலில் நான் ஏற்கனவே சொல்லி கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு கிராமங்கள் அடங்கின பகுதி ஒன்றிய கவுன்சிலர் பதவி அதில் பல நூறு இடங்களில் இரண்டாம் இடம் வந்திருக்காங்க ரெண்டாம் இடம்னா மூணாம் இடம் யாருனா திமுகவோ அண்ணா திமுகவோ மூணாம் இடம் போயிருக்கு இப்போ புரியுதுங்களா அந்த கட்சி காணாமல் போயிடலை அவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை அளிக்கிற ஒரு முடிவை தான் இந்த தேர்தல் முடிவு காமிச்சிருக்கு
சின்ன மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது இப்போது கிராமப்புறத்தில் ஒரு சா படிப்பறிவு கம்மின்னு வச்சுப்போம் அல்லது விழிப்புணர்வு கொஞ்சம் கம்மி இந்த ஓட்டு போடுற விஷயத்தில் ஏன்னா தபால் வாக்குகள் படித்தவன் தான் போடுறான் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு செல்லாத ஓட்டாக இருக்குது எப்படி மடிக்கணும்னு தெரியல யார் கையெழுத்து போடணும்னு தெரியல அது டெக்னிக்கல் விஷயம் சாதாரண கிராமக்கள் போகிற நாலு ஓட்டு போடணும் இந்த தடவை ஆமாம் ஆமாம் அமுக இருந்த பிரச்சனை என்ன தெரியுமா கட்சியை பதிவு பண்ண பிறகு தேர்தல் நடக்கிற போது கட் சின்னங்கள் ஒதுக்கிற போது கட்சி பதிவு பண்ணி வந்துருச்சு அவர் போட்டிடுவோன்னு சொன்ன போது அறிவிப்பாரில் கோர்ட்டில் போயிட்டு இருந்துச்சு நடைமுறைகள் தொடங்கின பிறகு கட்சியை பதிவு பண்ணியாச்சு எங்களுக்கு பொது சின்னம் கொடுங்கன்னு கேட்ட போது பொது சின்னம் கொடுக்கல கொடுத்துருந்தா என்ன தெரியுமா இம்பேக்டு ஒரு குக்கர்னு வச்சுப்போமே ஓட்டு கேட்க போகிற போது கிராம தலைவரும் கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினரும் சிம்பிள் கிடையாது இந்த ரெண்டு பேரும் தான் ஓட்டு கேட்க போவான் அவன் உள்ளூருக்குள்ள கேட்டுப்பான் ஒன்றிய கவுன்சிலர் மாவட்ட கவுன்சிலர் போகிற போது ஆமாம் நாங்கள் நான் ஒன்றிய கவுன்சில் நிற்கிறேன் ஒரு மாவட்ட கவுன்சில் நிற்கிறாரு குக்கர் சின்னத்தில் போடுங்கம்மா தினகரன் சின்னம்மான்னு கேட்குறதுக்கும் இப்போ தனித்தனி சின்னம் இதில் இருக்கிற சின்னம் அதில் கிடையாது ஒன்றிய கவுன்சிலர்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகிற சின்னம் மாவட்ட கவுன்சிலர்களுக்கு கிடையாது அது தனி சின்னம் ஆமாம் நான் உருளையில் நிற்கிறேன் நான் கைப்பம்பில் நிற்கிறேன் இவர் அப்படின்னா இதை மக்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அவ்வளோ சுலபம் அல்ல ஈஸியான விஷயம் இல்லை இந்த ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டியை தாண்டி அமமுக பெற்ற வெற்றி தான் பிரம்மாண்டமாக பார்க்கப்படுது பிரம்மாண்டம் எதிர காணாமல் போனதாக சொன்ன ஒருத்தர் வாங்கின ஒரு சின்ன வெற்றி கூட பிரம்மாண்டம் தான் இல்லவே இல்லைன்னு சொன்னவங்க பிளேஸ் இருக்காங்க இன்னொன்று பல இடங்களில் இன்னைக்கு திமுக பெற்ற வெற்றிக்கு காரணம் அதிமுக பெற்ற தோல்விக்கு காரணம் அமமுக தான் திருச்சியில் ஆரம்பிச்சு டெல்டாவில் அப்படியே எடுத்துட்டு திருநெல்வேலி விட்டுருங்க தூத்துக்குடி வரைக்கும் போனீங்கன்னா ஒரு ஒரு வார்டையும் சொல்கிறேன் நான் மாவட்ட ஊராட்சி பல இடங்களில் அமமுக தான் காரணம் இது அமைச்சர்கள் பல பேருக்கு தெரியும் வெளியில சொல்ல மாட்டாங்க உள்ள உட்காந்து யோசிப்பாங்க அண்ணா திமுக தொண்டர்கள் யோசிக்கிறான் அமமுக தான் நம்மளுடைய தோல்விக்கு காரணம் ஏன்னா அவங்க வாங்கி இருக்கிற ஓட்டு பேரோ தினகரன் இல்ல அவங்க வாங்கி இருக்கிற ஓட்டு நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள் அந்த முழு வரம் வரும் பாருங்க எத்தனை இடங்கள்ல அவங்க ரெண்டாம் இடம் வந்திருக்கிறாங்க யாருடைய தோல்விக்கும் யாருடைய வெற்றிக்கும் அமமுக காரணம் அவங்களுடைய நோக்கம் அதுவா இல்லாம இருக்கலாம் அவங்களுடைய நோக்கம் ஜெயிக்கிறது தான் மக்கள் கொடுத்த அங்கீகாரம் அவருடைய அர்த்தம் இப்படிதான் நம்ம இம்பாக்ட தான் பார்க்க முடியும் தான் நம்ம அலச முடியும் நிச்சயமாக அண்ணா திமுக தொண்டர்கள் மத்தியில் ஒரு சலசலப்பையும் சலனத்தையும் ஒரு இயக்கத்தையும் இந்த தேர்தல் முடிவு ஏற்படுத்தியிருக்கு அமமுகவை மையமாக வச்சு சீமான் கட்சியினர் இதுல இருந்து என்ன பாடம் கத்துக்கணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க பாடம் கத்துக்கிறதுனா சார் நான் ஏற்கனவே சொல்ல தேர்தல் அரசியலுக்கு நீங்க வந்துட்டீங்க நீங்க சீர்திருத்த இயக்கம் நடத்தல தேர்தலே வேண்டாம் திராவிடர் கழகம் மாதிரிலாம் நீங்க போகல தேர்தல் ஆசைப்பட்டு வர்றீங்க உங்க லட்சியத்தை அமல்படுத்துறதுக்கு தேர்தல் அரசியல் வேணும்னு வர்றீங்க உங்க பின்னாடி லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்கள தனித்தனியாக வேறு வேறு இடங்களில் இருக்கிறாங்க வெளிநாடுகள் இருக்கிறாங்க சில உதவிகளை அவங்களுக்கு செய்கிறாங்க கருத்து ரீதியாக பண ரீதியாக ஒரு மனோபலத்தை கொடுக்குற மாதிரியான அந்த ஒருங்கிணைப்போ ஒத்துழைப்போ கொடுக்கலாம் தேர்தல் காலத்துக்கு அது போதாது ராஜீவை நாங்கள் தான் கொன்று புதைத்தோம்னு அவர் சொன்ன போதே நான் சொன்னேன் மக்கள் இதை ஒரு துளி கூட மதிக்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னேன் ஏற்றுக்கிறதுல அப்புறம் மதிக்கவே மாட்டாங்க காது கொடுத்து கூட வாங்க மாட்டாங்க சீமானுடைய பார்வையில் சித்தாந்த கருத்தாக இருக்கலாம் எதையும் பற்றியும் கவலைப்படாமல் துணிச்சல் மிக்க ஒரு கருத்தாக இருக்கலாம் ஆனால் தேர்தல் அரசியலுக்கு அது பயன்படாது தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய உணர்வுகளை அந்த சென்டிமெண்ட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் சொல்கிறேன் அது அவருடைய உணர்வுகளுக்கு நேர் மாறானது அந்த மாதிரியான கருத்துக்களை பொது வெளியில் சொல்கிறத சீமான் தவிர்க்கணும் கட்சியினுடைய உட்கட்டமைப்பை அவர் பலப்படுத்தணும் கிராமங்களில் கிளைக்கழகங்கள் இல்லைன்னா சார் நீங்கள் ஒரு தலைவனாக சீமான் ஆதரிக்கிறவன் ஆராதிக்கிறவன் பல லட்சம் பேர் இருக்கலாம் சார் அவங்கள அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு கீழே சார் இந்த சீமான் கட்சி சார்பாக இங்கே ராமசாமி நிற்கிறான்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு கிராமத்துலேயும் குப்புசாமி முத்துசாமி வேணும் அப்படி இல்லைன்னா எவ்வளவு பெரிய தலைவனுக்கும் வெற்றிங்கிறது எட்டாக்கணியா தான் இருக்கும் இந்த உழைப்பெல்லாம் வீணாக இந்த உழைப்பெல்லாம் வீணா போயிடும் இப்போ தினகரன் ஏன் நான் இன்னும் ஒரு நம்பிக்கையோடு இருக்கிறாரு வைக்கிறான்னு நான் சொல்கிறேன்னா நான் திருப்பி சொல்கிறேன் சார் ரஜினி கூட நான் ஏன் லேட் பண்ணுறான்னு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் சொல்லுங்கள் நான் ஜூன் ஜூலையில் வருவேன் செப்டம்பரில் கூட கட்சி தொண்டு அப்படியே இது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை நீங்கள் கட்சி பேர் அறிவிக்கலாம் உங்களுக்கு இருக்கிற செல்வாக்கின் காரணமாக தினகரன் பட்ட கஷ்டத்தை படாமல் ரெண்டு மாதத்தில் கூட நீங்கள் கட்சியை பதிவு பண்ணிட்டு வந்துருவீங்க சார் கீழே எங்க சார் இருக்கு கட்சி ரஜினி மக்கள் ரசிகர்கள் இருக்காங்க ரஜினி மக்கள் மன்றம் எங்க சார் இருக்கு இருக்கு லட்சக்கணக்கில் இருக்கு ஒரு ஒரு கிராமத்துல வேணும் சார் எண்ணிக்கையில லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்கிறான் கிராமங்கள்ல போய் அதை ஒரு கிளை கிழகமா எப்படி நீங்
நேரடியாக ரஜினிக்கு ஓட்டு போட முடியாது ரஜினி நிறுத்துகிற குப்புசாமியை ரஜினி நிறுத்துகிற ராமசாமியை மக்கள் ஆதரிக்கணும் அந்த ராமசாமி குப்புசாமியை எடுத்து சொல்கிறதுக்கு ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் கீழே இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நீங்கள் வெற்றி பெற முடியும் அது இல்லாதனால தான் நான் ரஜினிக்கு அதை ஒரு பலவீனமாகவே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அது இருக்கிறனால தான் இன்னைக்கும் எதிர்காலத்தில் ஒரு சக்தியாக தினகரன் வருவார் நான் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் சார் இப்போ இறுதியாக ஒரு கேள்வி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான ஒரு முன்னோட்டமாக இந்த வெற்றியை பார்க்க முடியுமா இல்லை இது ஒரு இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தும் ரெண்டு அணிகள்லையுமே ஏற்படுத்தும் கண்டிப்பாக அணிகள் மாற்றங்கள் நடக்கிறதுக்கான ஒரு முதல் விதையை இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் ஏற்படுத்திச்சு தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டு அணியிலையுமே அதிருப்தி கூட்டணிகள் மாறும் ஆமாம் ஆமாம் மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதான் சொன்னேன் அது இந்த கூட்டணியை தக்க வச்சுக்கிறதும் அதை மேலும் பலப்படுத்துகிறோம் அந்த கூட்டணிக்கு தலைமை வகிக்கிற கட்சி தலைவருடைய ஆளுமை சார்ந்த விஷயம் நான் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினேன் அவர்கள் நடந்துக்கிறத பொறுத்து அவர்களுக்கு இருக்கிற தன்னம்பிக்கையை பொறுத்து போகிற கட்சி போங்கன்னு சொல்லலாம் இல்லை இல்லை கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க நமக்கு இன்னும் ரெண்டு கட்சி வருதுன்னு சொல்லி அவர்களுக்கு உற்சாகத்தையும் தரலாம் அது அவர்கள் எடுக்க போகிற முடிவை பொறுத்தது அதுக்கு அவருடைய மனநிலை எந்த அளவுக்கு துணை நிற்குதுன்னு நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் ஆனால் வரப்போகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒரு இம்பாக்டை கண்டிப்பாக இந்த அதிருப்திகள் ஏற்படுத்துமோன்னு தான் தோணுது இந்த தேர்தல் முடிவு அப்படியே சட்டமன்ற தேர்தலில் எதிரொலிக்கணும்னு நான் பார்க்கல ஆனால் அந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் எதிர்கொள்வதற்கு ஒரு உற்சாகத்தை நம்பிக்கையை எச்சரிக்கையை ஒரு ஒரு கட்சிக்கு கொடுத்துருக்குன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஜனநாயக திருவிழா வர ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அதுக்கு ஒரு முன்னோட்டமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க உங்களுடைய வரு வருகைக்கும் கருத்து வகைக்கும் மிக்க நன்றி சார் நன்றி நன்றி நபர்களே மீண்டும் ஒரு எஸ்பி லக்ஷ்மன் பார்வை நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்